欢迎各位收看今天立模人给大家带来的《金变群岛一百天》。为什么说是群岛呢？上一期啊，我们撞车了，结果啊，我遇见的 NPC 友们把我带到了这座岛上。本以为它是一片安详和谐的岛，没想到到了晚上，这里依然丧尸成片成片的刷新出来。但是好在白天啊，它基本上没有什么丧尸的，所以我们还可以借着白天的时间出去探索一下。这一期也还是老样子，点赞过三千，我们就光速更新下一期。谢谢大家的支持，谢谢。那上一期呢，我们在这里搭建了一个小屋，呃。也是临时撑过了一个晚上，今天刚好也天亮，我们可以出去探索探索了。发现呢，在咱们庇护所正前方是有一个哨塔的，我们今天可以过去看一下。另外还有一件非常重要的事情，有门啊，你过来一下。一直以来啊，我们这里发现的汽车啊，它原来不仅仅是一个废弃的汽车，按师傅键一下右键它，它相当于是个箱子啊。你看它里面是有一把小手枪的，我们看一下啊，好像还有子弹。哦，挂榜上了。嗯。好，这个子弹很快就装上去了，但是可惜只有十发子弹。这里这里怎么了，友们？怎么了？怎么了？啊，小弟，快过来看看这辆车什么情况？打开，打开它。哦，还有两个生猪肉、啊。为什么会有猪肉啊？发生了什么命案啊？还有一个木剑、蜘蛛网，哎，这蜘蛛网留着吧。后面我们可以用来减缓僵尸的移速啊，还是非常不错的。那看来以后我们遇到这种车，不管是好的车还是坏的车，都是可以去探索一下的。大家应该看到，就是前面的这个哨塔，我们过去看一下，这离我们家也不远，出了什么事也好跑。你来，过来一下啊！哇。怎么了？这里还有长颈鹿啊！来来来来，正好身上是没有什么食物了，把这长颈鹿给杀了吧。这个长颈鹿好像没有什么攻击力啊，它好像没战斗力啊。是的，是的，吃吃肉了，吃肉了，吃肉了。什么东西、啊？掉了一个皮，好像没有别的东西了。那、哎、也不行啊，走吧，我们继续往那个哨塔方向走吧。话说，咱们俩住在这里也不是个长久之计，我们后面还是再换一个房子吧。这个地方感觉并不是特别好，找一个风水宝地，你觉得呢？呃，顺便可以先来探索一下。是的，看今天能不能找到一些好地方用来建新家看看。毕竟我们打算在这里长久的居住了嘛、啊。好位置还是非常重要的。这个小岛感觉如果没有僵尸的话，还是有很多人类文明的。这什么？有些箱子啊！哇、哦，干草块，油门 ，nice 啊！岛上不用担心饿啦、哦。我们做工作台，将干草块分解一下。四十五个小麦换了十五个面包，友们分你八个面包，你先拿着吃，好吧？这好像汽油机是吧、哦？这个可以挖回去啊。是的，是的，这好像产电的。还有一张床也给带走吧。我还有双层床，友、嗯、们，我们可以叠在一起睡觉。呃，嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、是可以说的吗 ？OK， 这个小屋好像没有别的东西了，我们去这哨塔上面看一下，感觉很高科技的样子呀。我觉得我们可以再搭建一个文明了。这里有个箱子啊，好吧，只有一些蜘蛛网，并没有什么东西。这个哨塔没有什么东西了，下面还有一个小营地啊，里面有一些羊毛搭建的帐篷，我们可以把这个帐篷给收走，一点点物资对我们来说现在都很有帮助的。再把这些床顺便也给带走，行，收集差不多，再把这个篝火也给带走啊，看见什么就拿什么。哎，有一辆车，这个后备箱看有没有东西。哇、哦、，P 8 8手枪，一共四个弹夹，还有胡萝卜和马铃薯。这个先不吃吧，我们后面可以种植一些马铃薯地。哎，你看对面，对面是僵尸吗？怎么是僵尸呢？对面是这个岛上的邻居啊，要不，要么你过去，我们跟他玩一下好不好？应该会很开心的。<笑>哈<笑>那像我们沿着这个哨塔一路走回去，就到家了。但是今天看上去这个天色还没晚啊，我觉得可以去往前面那个隧道稍微探索一下。有个安全带啊哈，安全带我们能穿在身上啊，可以可以可以，我把安全带从车上给拆下来装在自己身上，什么鬼呀、啊、这是？哎，有护甲吗？嗯，我看一下啊，有护甲的，护甲加了三格，不错。到晚上了，咱们这里啊做一些火把，拿在副手。又来了，这个隧道里面总是有那么多僵尸。算了算了，静静等待一晚上，明天再来吧。我们先回家。哎呀，我走，我要回家。啊、OK， 来来，天亮了。哎，这会儿僵尸还没刷新哎，快快快，油门油门，咱们在这个隧道里插上火把，下一次经过这个隧道的时候就不容易刷新一些僵尸了。哎，可以了可以了，要不我们把这个隧道作为家吧，我觉得挺好的，挺安全的。油门，你觉得呢？在晚上不会刷僵尸吗？哎，锁链护腿，油门快来。穿上去吧，哇，很难想象你穿上去之后会有多性感。Oh my god！ 
，来，兄们，我这把枪还有十发子弹，送给你了，好吧？然后我拿一下车上的这个，这样的话我们两个人都有手枪了，没事，我们就可以打手枪，危险的时候我们就可以打手枪了，可以狠狠的打了。单簧管还能奏乐哦啊、哦，可以陶冶情操嘛，对吧？很好的子弹壳，是的，是的，全部收下来，后面肯定要做各种各样的枪的。哇，我感觉我们渐渐的在往市中心走啊！我前面发大财。废弃的地方越来越多了，这里车辆也更多。这车上面肯定有很多东西的，但是我觉得吧，我们现在背包还是有限的，所以就没有办法装下那么多。那这样吧，我们先先做一个小庇护所吧。我觉得这里就挺好的呀，视野开阔，不管哪里有僵尸来，我们都能第一时间发现。山清水秀的，你觉得呢？嗯，但这是有点碍眼啊，让他滚吧。行，油门，动手吧。好，<笑>想吃肉了。油门，我已经这段视频录下来发到动保了啊！你等着明天啊，<笑>给我打个码好吗？声音也打个码，我求你了。但想了想，感觉对面这个更好一点，要不就在对面这里建嘛，好吧？好家伙，那我白杀了呗。<笑>没事，明天你就进去了，你不用住的。<笑>哦，没白杀哦，还能进牢，可以。OK， 那接下来我们就要这个对对这个地形啊，稍微改造一下。改造过程肯定很干，希望大家能长按波视频的点赞，让我们这个系列活下去。谢谢大家，点赞过三千就真的能让这个系列活下来了。谢谢大家。小伙伴们，终于赶在天黑之前啊，我们把这里的地形啊稍微修整了一下。在僵尸没有学会搭方块之前，僵尸是没有办法到达这个平台的。我跟油门短暂的安全了，这也算是我们目前为止比较安全的一个庇护所了。在接下来生存的时间内呢，我将和油门不断的扩建这里，使这里成为一个终极庇护所。没事就睡一下觉。哎，对我这里有一张双人床，我们可以把它拿出来睡一觉，看一下能不能叠在一起睡觉。我们将床头放三个火把。啊，这样睡觉就非常的安心。油门，来，你先睡吧，然后我后睡。OK， 我也睡。啊，啊说好的双人床呢？怎么不能叠在一起睡啊？很可惜。哎，怎么跑上来了？挖两层吧，他们会冲刺啊。那等一下。OK， 各位观众朋友们，经历昨天晚上发现这僵尸啊，哇，还是能蹦上来的。咱们又搭建了两层，现在这个庇护所对于现阶段的僵尸来说非常的安全了。只不过由于我们晚上一直待在这里，刷新了大量的丧尸，我们先搭建一个刷怪处，把这些丧尸啊全部给它清理完再说。终于清理的差不多了，咱们把这个经验给稍微吸一下，哇！一下来到了九级哦，十级、十一级更是离谱啊！虽然说这些僵尸在这里，我们可以源源不断的获得食物、腐肉，但是总不能一直吃腐肉吧？吃多了对身体也不好啊。我们今天呢，就再建一个小型的农场，保证我们后期出去探索食物的充足。只可惜我们现在身上没有铁啊，没有办法做水桶，把这些农田给灌溉。我们只能从安全区里面往下挖了。好，各位观众朋友，已经烧了四个铁了，我们做一个水桶，然后去舀点水回来，赶紧把我们这农田灌溉一下，它都要枯死了。好像这周边没有水池啊，给我们掩护我一下吧。感觉我们要去舀水的话，还得去蛮远的地方。我以为掩护你在那尿尿呢。好，回来把剩余的铁给烧一下，有十个铁锭呢。好了好了，先做个无限水吧，咱们无限水就放在这个位置，一桶，啊，第二桶放对面。好了，现在就有用不完的水了，这个水桶你拿着吧。有时候落地还是需要用到落地水的嘛。僵尸来了，僵尸来了，僵尸来了，快睡吧，快睡吧，不然待会睡不了觉了。OK， 各位观众朋友们，这期视频呢就先给大家带到这里了，感谢大家的收看，点赞过三千，我们光速更新下一期，大家再见，拜拜。